আসসালামু আলাইকুম ইশরাজ কুকিং থেকে সবাইকে ওয়েলকাম আমি আজকে রোস্টার রান্না করে দেখাবো রোস্টার রান্না করেছি দোকানের প্যাকেটের মশলা দিয়ে খুব সহজেই বাসায় মেহমান আসলে এই রোস্টার রান্না করে দেওয়া যায় তো চলুন দেখি কিভাবে রোস্টার রান্না করেছি এখানে আমি মাংস নিয়েছি 1 কেজি লবণ দিলাম স্বাদমতো আদা এবং রসুন পেস্ট দিলাম আদা চামচ সয়া সস দিলাম 1 চামচ এটা ভালো করে মেখে নেব এখন আমি এটা 30 মিনিটের জন্য রেখে দেব চুলায় ফ্রাই প্যান বসিয়ে তেল গরম হলে আমি মাংসগুলো দিয়ে দেব মাংসগুলো আমার বাদামি করে ভেজে নিতে হবে এক পাশ বাদামি হলে আমি উল্টিয়ে দেব এভাবে করে সব মাংসগুলো আমি ভেজে নেব আমি সবগুলো বেজে নিয়েছি বাদামি করে এবার চুলায় একটি ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিলাম আধা কাপ তেল দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচি দিলাম দুইটি বড় সাইজের এখানে তেজপাতা নিয়েছি দুইটি কাঁচামরিচ তিন চারটি এলাচ তিন চারটি দারচিনি তিন চার টুকরো এটা দিয়ে আমি বাদামি করে ভেজে নেব লবণ দিলাম আধা চামচ আদা পেস্ট দিলাম এক চামচ রসুন পেস্ট দিলাম আদা চামচ এবার একটু পানি দিয়ে নেব যাতে মশলাটা দিলে না পড়ে এই জন্য ধনিয়া গুঁড়ো দিলাম এক চামচ বাজার থেকে যে প্যাকেট মশলাটা কিনে নিয়ে আসছি ওটা আমি পানি দিয়ে মিশিয়ে তারপরে এখানে দেব যাতে মশলাটা আমার না পুড়ে যায় এটা হলো রোস্টের মশলা যখন আমাদের পানি শুকিয়ে যাবে তখন আমি এখানে এক কাপ টক দই দেব দইটা একটু ফেটিয়ে নিতে হবে তাহলে আর দইটা ফেটে যায় না এবার আমি গুঁড়ো দুধ দেব দুই চামচ আপনারা চাইলে দুধটা মিশিয়ে পানি দিয়ে মিশিয়ে নিতে পারেন আমি এভাবেই দিয়ে দিলাম চিনি দেব এক চামচ এবার ভালো করে সব মশলা কষিয়ে নেব মশলাটা কষানো হয়ে গেছে পানি নাই এবার দুই কাপ পানি দেব এবার পানিটা ফুটে আসলে আমি মাংসগুলো দিয়ে দেব ফুটে আসছে এবার মাংসগুলো দিয়ে দেব 
এভাবে আমি সবগুলো মাংস দিয়ে দেব এখন আমি ঢাকনা দিয়ে পনেরো মিনিট রান্না করব মাঝে মাঝে আমার নেড়ে দিতে হবে না হয় নিচে লেগে পড়বে পনেরো মিনিট পর ফিরে আসলাম পানিটা শুকিয়ে গেছে রসটা আমাদের হয়ে গেছে এবার আমি নামিয়ে নেব এভাবে সবগুলো আমি নামিয়ে নেব খুবই সহজ একটি রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আমার রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দিবেন খুবই সহজ রেসিপিটি মেহমান আসলে রান্না করে দেওয়া যায় তাড়াতাড়ি খোদা হাফেজ